అన్ని పాఠశాలలో ఒక టోటల్ గా నేను పెంచిన చెట్టు ఇప్పటిదాకా ఒక వెయ్యి దాకా బతికే ఉండే సార్ చాలా పెద్దగా నీట్ గా ఉంటది ఎవరు చూసినా పలానా సారు అని ఒక ముద్ర చేసుకున్నాను సార్ మరి ఈ అవకాశం మరి అందరు కూడా సహకరించి ప్రతి కారణం ఏంటంటే ఉపాధ్యాయులతో నేను కలిసి ఉండడం సార్ మేము వాళ్ళు చెప్పింది ఏదైనా ఉంటే అది మార్చుకోవడం తప్పకుండా పిల్లలకు ఉపయోగపడేది ఏదైనా సరే చెప్పండి అని చెప్పడం ఇంకొకటిసారి ఇది సిలబస్ గురించి మరి మా సార్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేసారు సార్ మీరు మీరేమో వచ్చి ఏమో మాకు పిల్లలకు అందరు అలా వాళ్ళు కాకూడదు అలా వాళ్ళు మొదటి నుంచి చెప్తారు లేకుంటే వీళ్ళు ఏమో పోయి ప్రైవేట్ స్కూల్ మీద వేస్తారు మరి మేము ఎట్లా సార్ అంటే నేను అదే చెప్పాను సార్ మొదటి నుంచే చెప్తూనే ఉన్నా సార్ హెడ్ మాస్టర్ గా ఉన్న మూడు నాలుగు చోట్ల ఉన్న చోటలో కూడా అదే చెప్పిన ఫస్ట్ రాయడం చదవడం రావాలి సార్ అది వచ్చిన తర్వాత మిగతా సిలబస్ గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే బాగుంటుందని కాన్సెప్ట్తో ముందుకు పోతున్నాం ఇప్పుడు కూడా అదే హై స్కూల్లో కూడా అదే పని చేస్తున్నాం సార్ మరి లాస్ట్ మంత్ వరకు మరి అదే పని చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ నెల కూడా మరి వీలైతే చెప్పండి అని కూడా చెప్తు చెప్పాను తర్వాత మరి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఈ రోజు ఈ అవకాశం దొరికినది కూడా నేను గర్వపడుతున్నాను సార్ ఇంకా కాదు ఇంకా నాకు ఏడు సంవత్సరం ఏడు నెలలే ఉంది సార్ రిటైర్మెంట్కు అంతవరకన్నా ఆ స్కూల్లో పని చేయాలని చెప్పి ఈ ఐదు నెలల్లో కూడా కష్టపడుతున్నాను సార్ మనం కష్టపడుతున్నాం అంటే ధర్మంగా పని చేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రా ఏం లేదు హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు అయితే పోవడం హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్గా రావడం మేము బయటికి వెళ్ళి రావడం చేస్తున్నాం మరి నేను మన దాదాపు ఒక లక్ష రూపాయల దాకా స్కూల్లో ఫండ్ డెబ్బై వేల దాకా ఉన్నది దాంతో పాటు ఒక లక్ష దాకా మళ్ళీ మేము ఖర్చు పెట్టాం సార్ దానికి మా టీచర్లు ఇన్స్పైర్ సార్ నేను పెట్టింది కొంత దానికి టీచర్లు అందరూ నేను అడగకుండా అలా ఒక ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది మంది టీచర్లు ఐదు ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది సార్ దాంతో స్కూల్ మంచి డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా నేను తప్పకుండా ఉపాధ్యాయుల సహకారం ఉంటుంది కానీ ఒక్కటిసారి మనం నెగిటివ్ గా ఆలోచించకుండా నెగిటివ్ ను మనం డిస్కస్ చేసుకుంటా దాని గురించి తిట్టుకుంటా కూర్చునే బదులు ఆ నెగిటివ్ ను కొంచెం పక్కకు పెట్టుకొని డెవలప్ చేసినటువంటి విషయాన్ని ముందుకు పెట్టుకొని దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవడానికి పోతే కొంచెం విజయాన్ని సాధిస్తామేమని నా అభిప్రాయం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి ధన్యవాదాలు తెలుపు ముగిస్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీరు అంటే రిటైర్ అయినాక కూడా వందే మాత్రం ఫౌండేషన్ లాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా మీ కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నేను ఒక్క నిమిషం వినయ్ గారు డాక్టర్ వినయ్ మాట్లాడతారు తర్వాత మీరు అందరికి నమస్కారం నేను ఇంతకుముందే అన్నాను నేను సర్జికల్ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజిస్ట్ని అయితే కొన్ని కారణాల వలన అది వదిలేసి అట్లయితే సర్జరీ అంటే నాకు ఎంత ప్రాణమో నాకు తెలుసు కానీ కొన్ని కారణాల వలన అది వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను అందులో మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు అనుకుంటున్నేవాడిని యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద రైట్ థింకింగ్ పీపుల్ సొసైటీ ఓరియంటెడ్ పీపుల్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ పీపుల్ థింక్ ఇట్స్ foolish to enter into politics or politics is only a place for the unscrupulous then we will be governed only by the fools and the unscrupulous people and kono college na toni aa tarvata free surgery il chestunte patient vachi gratitude express chestunte vachi aanandam rajkeeyalo vaste inka ekku untade em help chesthe anna dan toni raavadam jarigindi kani ippudu chaala chaala regrets unnai chaala regrets unnai డిఓ గారు మాట్లాడుతూ వ్యవస్థను తిట్టకండి అని అంటున్నారు కానీ వ్యవస్థని తిట్టడం కరెక్ట్ కాదు ఒప్పుకుంటాను కానీ వ్యవస్థని పాడు చేస్తున్న వాడని మాత్రం తిట్టొచ్చని నేను అనుకుంటా నేను కొన్ని ఈ ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మీరు చూస్తే ఇది ఒక ఎక్కడో కాదు జుబ్లీ హిల్స్ లో సిటీ నడిపోడున్న వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేస్ లో ఇది ఒక అర్బన్ హెల్త్ పోస్ట్ ఆ పక్కనే కొందరు రాజకీయవేత్తలు వాళ్ళ లో లెవెల్లో వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది అందులో నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి దాన్ని ఇంకా లో లెవెల్లో వేరే దగ్గర క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళ నీళ్లు అక్కడ డైవర్ట్ అయిపోతాయి అని చెప్పి ఇది ఒక కొత్త అర్బన్ సెంటర్ చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ ఇది లోపల పది రూమ్స్ అని ఉంటాయి దాని ముందు తీసుకొచ్చేసేసిన చెత్త ఇది ఇది ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉన్న అక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ వేస్తే అది కూరుకుపోయి గట్టిగా అయిపోయి ఇది దాని పరిస్థితి అంటే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళలేరు ఎవరు దెర్ ఇస్ నో పాత్వే ఇన్ టు ద అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ అయితే ఇప్పుడు ఆ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ డాక్టర్ ఆ పక్కనే ఇంకో బిల్డింగ్ లో ఒక సింగిల్ రూమ్ తీసుకొని తను హెల్త్ సెంటర్ తను రెంట్ కట్టుకుంటూ సెంటర్ నడిపిస్తా ఉంది నెక్స్ట్ దాన్ని ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది రాజకీయ వేత్తలు వివిధ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఫ్లాగ్లు కూడా వేశారు వాళ్ళ పార్టీ ఆ బస్తీలో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేలాగా ఇది చూసి వెళ్ళారు కానీ ఇది పట్టించుకున్నది లేదు 
నెక్స్ట్ ఇంకా ముందు ముందు ఇది ఇంకా లో లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తే నీళ్లు అక్కడ పోతాయి అని చెప్పి ఒక స్కూల్లో లో లెవెల్ క్రియేట్ చేసిన ప్లేస్ ఇది వర్షాకాలంలో కాదు ఇది ఇది ఎండాకాలంలో ఉన్న నీళ్లు ఇవి స్కూల్ చుట్టూ నెక్స్ట్ ప్లేస్ దానికంటే ముందు నెక్స్ట్ ఇది ఈ రెండు బిల్డింగ్ల మధ్యలో వెనకాల బాత్రూమ్ ఉంది సో పిల్లలు బాత్రూమ్ పోవాలంటే ఇలాగ వెళ్తున్నారండి గోడలు పట్టుకొని వెళ్తున్నారు నెక్స్ట్ సో ఇది పరిస్థితి అంటే నాకు నేను చేరింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే చాలా పెద్ద బ్లేమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన పెడతాను నేను నేను ఇప్పుడున్న పార్టీలోని ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఏంటంటే ఒక ల్యాంప్ పోస్ట్ కూడా నిలబడితే గెలిచిపోవాలి అని అనుకున్న పార్టీ ఎవరిని నిలబడితే వాళ్ళు సో అలాంటప్పుడు ల్యాంప్ పోస్ట్ ని కూడా నిలబడితే గెలిచిపోవాలి అని అనుకుంటే చదువు ఎంతవరకు గ్రామాల వరకు వెళ్ళకపోతే అంత కళ్ళు మూసుకొని సింపుల్ చూసి ఓటేసేస్తారు కదా పేర్లు ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పార్టీ నుంచి నిలబడ్డా కానీ నాది ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో రాకుండా పక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో నా ఓటు వస్తుంది నేను వెళ్ళి నాకు ఎవరు నచ్చకపోతే నేను వెళ్ళి నన్ ఆఫ్ ద అబౌకి ఓటేసి వచ్చాను సో వాళ్ళకి అలా వద్దు ఒక గుర్తు చూసుకొని ఓటేసేయాలి కళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని వీళ్ళు చదువుకుంటే మాత్రం గుర్తు చూసుకొని కాదు మనుషుల పేర్లు చూసుకొని ఓటేస్తారు అటువంటి పరిస్థితి రావద్దు అన్న పరిస్థితిలో ఈ చదువు గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు తీసుకోకపోలేదు ఈ అరవై సంవత్సరాల్లో మనం వెనకబడ్డామంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఇవాళ దురదృష్టం ఏంటంటే రాజకీయవేత్తలకి ఆరోగ్యం చదువు ఇవి ఒక సమాజాన్ని మార్చేవి ఇవి ఇవి ప్రయారిటీస్ ఇవ్వాలి అని లేదు దానికి కారణం ఏంటంటే నీదర్ ఎడ్యుకేషన్ నార్ హెల్త్ ఆర్ నీదర్ ఓట్ జనరేటింగ్ ఏరియాస్ నార్ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ ఏరియాస్ నీదర్ టు ద గవర్నమెంట్ నార్ టు దేర్ పాకెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెవెన్యూ ల్యాండ్ రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి అవి సరిదిద్దుతో కమిషన్స్ వస్తాయి ఇరిగేషన్ ఉంది కమిషన్స్ వస్తాయి హ్యూజ్ నంబర్స్ ఆఫ్ కమిషన్స్ ఎక్సైజ్ ఉంది డబ్బులు వస్తాయి వేరాజ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మీరు ఒక స్కూల్ బిల్డింగ్ కట్టాలి ఒక హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ కట్టాలి అందులో ఫర్నిచర్ వేయాలి డాక్టర్స్ ని అపాయింట్ చేయాలి టీచర్స్ ని అపాయింట్ చేయాలి సో దీనికి ఇట్స్ నాట్ ఏ హై ప్రయారిటీ ఏరియా ద హై ప్రయారిటీ ఏరియాస్ ఆర్ ద వాట్ గెట్స్ ద మనీ ఆర్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ గెట్స్ ద మనీ అందుకే ఇవాళ ప్రాబ్లం ప్రజలు వాళ్ళని వాళ్ళు మార్చుకుంటున్నారు మీరు మసాయిపేటలో రైల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ చూసుకుంటే అక్కడ చచ్చిపోయిన పిల్లలు వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని చూసుకుంటే అసలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఎంత దీన స్థితిలో అంటే వాళ్ళు బట్టలు వేసుకున్నవి అవన్నీ చూస్తే ఎంత దీన స్థితిలో ఉన్నారు ఆ పేరెంట్స్ మీరు చూసారు వాళ్ళు ఎవరైనా టెరిబుల్ స్టేట్ మళ్ళీ వాళ్ళ ఊర్లోనే వాళ్ళకు ఒక బడి ఉంటుంది ఫ్రీ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ ఉంటుంది చదువు చెప్పడానికి వాళ్ళు ఫీజు కట్టే అవసరం లేదు కానీ తొమ్మిది తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరం ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఆ పేరెంట్స్ అంతవరకు ఎందుకు పంపించారు అన్నది ఒక ఆలోచన మనం పెట్టుకోవాలి కొందరు మిత్రులు మాట్లాడుతూ కేంద్రీయ విద్యాలయ గురించి మాట్లాడారు కేంద్రీయ విద్యాలయ కూడా రాజకీయవేత్తలకి మాత్రం అది మంచి స్కూల్స్ ఉండొచ్చు కానీ రాజకీయవేత్తలకి మాత్రం ఒక డబ్బులు సంపాదించుకునే ఒక పాత్వే అది ప్రతి కేంద్రీయ విద్యాలయంలో మీ అందరికీ తెలుసు ఒక ఎంపీకి ఆరు సీట్లు ఉంటాయి అవి ఎలాగెలా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారో మనందరికీ తెలుసు సో ఈ వ్యవస్థ మారుతుందా మారుతుంది కానీ మనం ట్రై చేయాలి మనం ముందు ఇంత ముందు నేను మాట్లాడినప్పుడు కూడా చెప్పాను మనం ప్రశ్నించడం నేర్చుకున్నప్పుడే రాజకీయవేత్త జవాబుదారులు అవుతారు అప్పుడే చేంజెస్ వస్తాయి అంతవరకు రావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా క్యాంపెయినింగ్ లో వెళ్తున్నప్పుడే ఒక ఓపెన్ డ్రైనేజ్ పక్కనే స్లమ్స్ దగ్గర స్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ వాసనకి నెక్స్ట్ సగం టైం ఉండలేకపోయాను సగం నిమిషం ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు పబ్లిక్ వాళ్ళు వెళ్ళి తీసుకుపోయి ఇవన్నీ చూడండి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చేవారు నువ్వు ఓటర్ అడగడానికి అని అన్నారు వాళ్ళని అడిగాను నేను ఇది మీ తప్పు కాదా మీరు క్వశ్చన్స్ అడగడం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం లేదు మీరు పనిష్ చేయండి దాని తర్వాత వాళ్ళు ఓపెన్ డ్రైనేజ్ ఎలా క్లోజ్ చేస్తారు చూడండి మేమేం పనిష్ చేయగలుగుతాం సార్ అన్నారు మీరు ఎమ్మెల్యేని ఆరు నెలల టైం ఇవ్వండి అది కవర్ చేయడానికి చెయ్యకపోతే అతన్ని పిలిచి ఏ పూజకో పునస్కారానికో ఏ ఫంక్షన్కో మీ ఇస్లాంలో పిలిచి ఆ డ్రైనేజ్ ఆ ఫిల్త్ 
స్టూల్స్ పాస్ అవుతున్న డ్రైనేజ్ లో అతన్ని తోసేయండి ఒక్కసారి అందులో స్విమ్మింగ్ చేస్తే వారం రోజుల్లో మీ పని కాకపోతే నాకు చెప్పండి సో బేసిక్ గా ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ పీపుల్ నీడ్ టు చేంజ్ పబ్లిక్ నీడ్ టు చేంజ్ స్కూల్ విషయంలోనే నాకు బాగా జ్ఞాపకం మా సీనియర్ సర్జన్ ఒక ఆయన నేను వరంగల్ వెళ్తే సంపత్ రాజారావు గారు అని అన్ఫార్చునేట్లీ ఈజ్ పాస్ అవి అక్కడికి వెళ్తే నేను ఏదో కూర్చొని ఉన్నాం ఏదో నేను పేపర్ ప్రజెంటేషన్కి వెళ్ళాను ఫ్రీ టైంలో ఆయన దగ్గర లంచ్లో కూర్చున్నప్పుడు లంచ్ అయిపోయాక ఇలాగ వాళ్ళ అమ్మాయి బాగా చదవడం లేదని స్కూల్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ పిలిచాడు ఒక్కసారి వెళ్ళి మాట్లాడు వద్దాం రా అని అన్నాడు సరే వెళ్ళి సారీ చెప్తాడేమో ప్రిన్సిపల్కి నేను మళ్ళీ చూసుకుంటాను చదువు బాగా చదువుతుందని అని తీసుకొని వెళ్ళి అంటాడేమో అనుకొని వెళ్ళా వెళ్తే ఆ ప్రిన్సిపల్ ముందు కూర్చొని మీరు నాకు లెటర్ ఎందుకు రాశారండి అని అన్నాడు అంటే మీ అమ్మాయి చదవడం లేదు కాబట్టి రాశాడు చదవడం లేదంటే చదవడానికి మీ స్కూల్లో కదా పెట్టానండి మీరు కదా దానికి జవాబుదారి నేను ఇంట్లో చూసుకోవాలి చదవడం లేదని వచ్చి నేను మీకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయాలి మీరేంటి నాకు లెటర్ రాస్తున్నారు సమంగా బట్టలు వేసుకోకపోతే సమంగా కల్చర్ లేకపోతే నన్ను క్వశ్చన్ చేయండి కానీ చదువు చదవకపోతే మాత్రం నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాను అని అన్నాడు సో అది ఆ టైంలో నాకు అది ఎంత కరెక్ట్గా అనిపించింది సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనం వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ కాలేజెస్ వీ హ్యావ్ బెస్ట్ ఆఫ్ ఐఐటి సెంటర్స్ బట్ డూ వీ హ్యావ్ గుడ్ స్కూల్స్ టు సెండ్ అవర్ చిల్డ్రన్ దేర్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ వీ నీడ్ టు పాండర్ అబౌట్ వీ నీడ్ టు కాన్సెప్ట్ అండ్ అండ్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ కెనాట్ ఎఫర్డ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇన్ ఇన్ యుఎస్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ వంశీ గారు అక్కడ నుంచి వచ్చి అమ్మాయిని అసలు నేను ఓ పది స్కూల్స్ ముందు పెట్టుకొని బెస్ట్ స్కూల్స్ అందులో ఎందులో నా పిల్లోడిని బెస్ట్ దాంట్లో వేయాలి అని నేను ఆలోచిస్తే వంశీ గారు గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే వేస్తాను అని తీసుకొని వచ్చి జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో వేయడం ఇట్స్ రియలీ రియలీ అప్రిషియేబుల్ ఐ థింక్ వీ ఆల్ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ దీస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ రేజ్ దేర్ స్టాండర్డ్స్ బ్రింగ్ అప్ దేర్ స్టాండర్డ్స్ సో దాట్ ద ఇన్యాక్సెసిబుల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ గెట్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ దేర్ బై ఆర్ స్టేట్ ఇంప్రూవ్స్ ఆర్ కంట్రీ ఇంప్రూవ్స్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ Thank you very much. Sir.